بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام انٹی بیوٹکس کے مزر اثرات کے بارے میں ہے انٹی بیوٹکس کے مزر اثرات اور ان سے بچنے کا طریقہ ہمارے ایک ویورز ہیں انہوں نے پوچھا تھا بہت ہی اچھا سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ انٹی بیوٹکس کے نقصان کے بارے میں ایک ویڈیو بنائیں خاص طور پر بچوں کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مسلمان کو اس وقت تک دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کا مرض اس کی صحت پر غالب نہ آ جائے ہر دوائی کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے خاص طور پر ایلوپیتھک ادویات کا اس لیے انٹی بیوٹکس کا استعمال انتہائی ناگزیر حالت میں کیا جائے انٹی بیوٹکس ہمارے جسم میں بیماریوں کی وجہ بننے والے بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ انٹی بیوٹکس ان بیکٹیریا یا جراثیم کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں انٹی بیوٹکس کا غیر ضروری استعمال ہمارے جسم میں قوت مدافعت کو کم کر کے مختلف بیماریوں کو جنم دیتا ہے قوت مدافعت کو کم کرنا اور مختلف بیماریوں کو جنم دینا ہی دراصل سائیڈ افیکٹ ہیں یا مضر اثرات ہیں ایک ہی دوائی کے مضر اثرات تمام مریضوں پر ایک جیسے نہیں ہوتے کسی مریض میں ایک طرح کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اور دوسرے مریض میں کسی اور طرح کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر سائیڈ افیکٹ ظاہر نہیں ہوتے لیکن اندرونی طور پر ان کا اثر ضرور ہوتا ہے کوئی بھی اینٹی بایوٹک استعمال کرتے وقت اپنے ڈاکٹر سے اس کے مضر اثرات کے بارے میں ضرور پوچھیں روز مرہ چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں ان کے لیے اینٹی بایوٹکس کا استعمال نہ کریں کیونکہ بار بار اینٹی بایوٹکس کے استعمال سے اینٹی بایوٹک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر مزید ہائی پوٹنسی استعمال کروانا پڑتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہائی پوٹنسی بھی ریزسٹ کر جاتا ہے وہ بھی کام نہیں کرتا اور عالمی ادارے بھی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اینٹی بایوٹکس اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں خاص طور پر بچوں کے معاملے میں اینٹی بایوٹکس استعمال کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے ہاں بچوں کو اتنے ہائی پوٹنسی انجیکشنز دیے جاتے ہیں جن سے بچوں کی گروتھ رک جاتی ہے بچوں کے دماغ پر برا اثر پڑتا ہے بچوں کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے بار بار بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ان ساری باتوں کا قصور وار صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ مریض اور اس کے لواحقین بھی ہیں کیونکہ وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے واویلا کرتے ہیں کہ ہمیں تین دن ہو گئے ہیں ہمیں دو دن ہو گئے ہیں دوائی کھا رہے ہیں آپ کی دوائی سے آرام نہیں آ رہا آپ سے پہلے بھی ہم دو ڈاکٹروں سے دوائی لے چکے ہیں اس طرح کی باتیں جب ڈاکٹر کے پاس کرتے ہیں تو پھر ڈاکٹر ہائی پوٹنسی اینٹی بایوٹک تجویز کرتا ہے جس کے سائیڈ افیکٹ ہماری باڈی پر نمودار ہوتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ فرض کریں کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو جتنا مرضی ہائی پوٹنسی اینٹی بایوٹک دے لیں اس کا بخار نہیں ٹوٹے گا یا اتنی جلدی نہیں ٹوٹے گا جتنی جلدی اس کو پانی کی پٹیاں کرنے سے بخار ٹوٹے گا اب دیکھیں کہاں ہائی پوٹنسی اینٹی بایوٹک اور کہاں پر عام مفت پانی کی پٹیاں کرنے سے بخار ٹوٹ جاتا ہے آپ اس کو ضرور آزمائیں ویورز بات صرف ایجوکیٹ کرنے کی ہے بات اویئرنیس کی ہے بات آگہی کی ہے ڈاکٹر کا اصل کام آگہی دینا ہے ڈاکٹر کا اصل کام دوائیاں دینا یا نسخے تجویز کرنا نہیں ہے اب ایک بہت ہی خطرناک انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اینٹی بایوٹکس کے حوالے سے کہ بہت زیادہ اور بار بار اینٹی بایوٹکس کے استعمال سے ذیابیتس یعنی شوگر کے مرض لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور یہ خطرہ 52% زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے اینٹی بایوٹکس کو زیادہ لمبا عرصہ استعمال نہ کریں اور نہ ہی اس کی ہائی پوٹنسی استعمال کریں خاص طور پر بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ویورز اگر آپ کو اینٹی بایوٹکس استعمال کرنا پڑ جائیں تو ڈاکٹر جتنے دن کہے اتنے دن ہی استعمال کریں 
और उतने दिन में आप कोई नागा ना करें दवाई को रेगुलर यूज़ करें और दवाई इस्तेमाल करने के दौरान पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें फ्रूट और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपके अंदर वीकनेस पैदा ना हो व्यूवर्स आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि एंटीबायोटिक्स के मुजर असरात को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए इसके लिए हमारे घरों में हर किचन में ये चीज़ मौजूद होती है यानी कि लहसन लहसन एंटीबायोटिक्स के मुजर असरात को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके अंदर कुत मुदाफ़त पैदा होगी बल्कि ये एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक भी है एंटी बैक्टीरियल के साथ साथ एंटी वायरल भी है तो इसलिए लहसन को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं और इसको रेगुलर इस्तेमाल करें मैंने शायद पहले भी बताया था कि लहसन के दो से तीन जोए सुबह नहार मुंह चबा कर खा लें या वैसे निगल लें इससे एक तो आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा होगी कुत मुदाफ़त पैदा होगी आपके नज़दीक बीमारियाँ नहीं आएँगी और दूसरा ये कि अगर आपने एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किया है तो उसके जो मनफी असरात हैं वो इससे ख़त्म हो जाएंगे व्यूवर्स ये था मेरा आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आएगा अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए दोबारा किसी नई मालूमती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा तब तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफ़ वसलम